കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും ചൈനയ്ക്ക് പോവാണ് ഗേസ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങി എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കായൽ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താറാവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചാടിപ്പോയി നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശം ഇപ്പം മഴയായിരുന്നു മഴ ഒന്ന് തോർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തവണ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചൈനയ്ക്കാണോ വീണ്ടും ചൈനയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബൈജു ചേട്ടനോടൊപ്പം ബൈജു ചേട്ടനോടൊപ്പം ചൈനയ്ക്ക് പോകുന്നു ബൈജു അന്നാരോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ലണ്ടനിലേക്ക് ലാൽജോസായിട്ട് യാത്ര പോയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ബൈജു ചേട്ടൻ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈനയിൽ കുറച്ചധികം യാത്രാ വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേറ്റ് വോൾ ഓഫ് ചൈനയൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂർ വരി ഷാങ്കായിക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹെക്ടർ ഉണ്ട് ഹെക്ടർ ഒന്ന് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കണം കാരണം ഒന്നുമില്ല ഡോർ ഒന്നും അരിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്ത് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ട് ബൈ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും ചൈനയ്ക്ക് പോവുക അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ വഴി സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൽ ഒരു ചൈന യാത്ര ഈ കായലിലൂടെ താറാവുകളെ ഇങ്ങനെ നീന്തുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഈ താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും വെള്ളമൊക്കെ പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ അവരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഈ കായലിലാണ് അവരുടെ തുണി കഴുകലും എല്ലാ പരിപാടികളും ആ വീടുകൾക്കെല്ലാവർക്കും അവർക്കൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ വള്ളങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ബൈക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇവർക്കൊക്കെ വള്ളങ്ങളുണ്ട് ഈ വള്ളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്നൊക്കെ കിടക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ നിന്ന് ചൂണ്ടി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കട നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ കായലിലാണ് ശരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഈ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ആമ്പൽ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മഴ ആയത് കാരണമായിരിക്കും ആമ്പലൊന്നും കാണുന്നില്ല ആമ്പലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടിയിൽ കയറാം തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബസ്സൊക്കെ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറാം നമുക്ക് ആലുവയ്ക്കാണ് പോകേണ്ടത് ആലുവയല്ല എറണാകുളത്തിൽ കളമശ്ശേരിയിലാണ് നമ്മുടെ എം ജിയുടെ സർവീസ് സെൻറ്റർ അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത് വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ നീ ഇവിടെ കണ്ടോ ചെറിയൊരു അരത്തിലാണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അശ്രദ്ധ കാരണം അറിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ മാറണം അതും റെഡിയാക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സാധനം കല്ലുണ്ടായിരുന്നു അതേലും അറിഞ്ഞതാണ് എം ജിയുടെ ഫസ്റ്റ് അരച്ചിൽ ഭയങ്കര മഴയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ആലപ്പുഴ ഭാഗത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഈ പോകുന്ന ദിവസം ഭയങ്കര മഴയാണ് റോഡിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ വെള്ളം അത്യാവശ്യം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് എന്തല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട് തെങ്കാശി എന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു തമിഴ്നാട് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ബസ്സാണ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് തണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് തണ്ടർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായ അരൂർ ടോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അരൂർ ടോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റില മേൽപ്പാലമാണ് ശരിക്കും ഈ പാലത്തിൻ്റെ പോക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു സംശയം തോന്നും ഇതിലെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റില മേൽപ്പാലം കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പാലത്തിൽ മുട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ പണി തീരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതിൽ മേളിൽ കൂടെ പോകുന്ന വലിയ വണ്ടികൾ ലോറികളും ബസ്സുകളും ഒക്കെ ആ പാലത്തിൽ മുട്ടുമോ എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ സംശയം എനിക്കും പണ്ട് തോന്നിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ഒരു എന്താ പറയുക ക്യാമ്പയിനിങ് ഒക്കെ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നിരുന്നു ആരോ ഇതേപോലെ ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ആയാലും അവസാനം പാലാരിവട്ടം ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ ഗതി ഈ ഫ്ലൈറ്റിലെ ഫ്ലൈ ഓവറിന് വരാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ദൈവമേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാനും പലതവണ ഇവിടെ ഈ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ കൂടെ വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെട്രോയുടെ പാലത്തിൻ്റെ പില്ലറയിൽ മുട്ടൂലെ മുട്ടൂലെ എന്ന് ഇവർക്ക് ആ മെട്രോ കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കി പണിയായിരുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് മുട്ടോ ഇല്ലോ നമുക്ക് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നശിച്ച പാലാരോട്ട ബ്ലോക്ക് എൻ
അപമാനം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന എറണാകുളത്തിൻ്റെ നശിച്ച പാലാരി വട്ടം ഫ്ലൈ ഓവർ അഞ്ച് പതിനൊന്നായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് പതിനാലായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കടന്നു കിട്ടിയത് അഞ്ച് പതിനാല് പതിനാല് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പാലാരി വട്ടം സിഗ്നൽ കടക്കാനായിട്ട് കടന്നത് എം ജിയിൽ പോയിട്ട് വണ്ടി കൊടുത്ത് എട്ടാം തീയതി വരുവുള്ളൂ വന്നിട്ട് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ലാഭം എയർപോർട്ടിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീ ലാഭം വണ്ടി സർവീസ് കഴിയും പതിനയ്യായിരത്തിൻ്റെ സർവീസും കഴിയും ആ ഡോറിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയറാക്കി കുട്ടപ്പനാക്കി തരും ഞാനിപ്പോൾ ബൈജു ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ബൈജു ചേട്ടൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടോ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ഇതാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ സഞ്ചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് നാല് പാസ്പോർട്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം വലിയ പാസ്പോർട്ടും ഇതിനകത്ത് വിസ സന്ദർശിച്ച രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് കിളിവ് ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് റോഡ് ട്രിപ്പ് പോയ സമയത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതല്ലാതെ എവിടൊക്കെ ഏതൊക്കെയോ രാജ്യങ്ങൾ കേ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലും രാജ്യങ്ങളുടെ വിഷയം പാസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബൈജേട്ടിൻ്റെ പഴയ പാസ്പോർട്ട് മുതൽ പുതിയ പാസ്പോർട്ട് വരെ ഉണ്ട് ഒരു വർഷം രണ്ട് പാസ്പോർട്ടൊക്കെ അടുത്തേക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിടാത്ത ബൈജേട്ടൻ അപ്പോൾ ബൈജേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ദേ ഡിന്നർ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഡിന്നർ റെഡി അല്ല ഡിന്നർ ദേ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഏതൊരു വണ്ടിപ്രാന്തൻ്റെയും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് അത് ഓരോ നേരം നേടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നാണം കാരണം ഭാര്യയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ പേടി അല്ല നമുക്ക് ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്ത് ശീലമില്ലല്ലോ അല്ലേ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് കളഞ്ഞു അതെന്തോ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു അംബാസിഡർ കാരണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിനെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് സോഫയാക്കി വെളിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ഒരു എട്ട് വർഷമായി അങ്ങനെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച അവസാനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പെയിന്റ് അടിച്ച് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിവിടുത്തെ വലിയ കൗതുകമായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ആണല്ലേ അതെ ഇവിടെ ഫുഡ് റെഡിയായി അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ രാജ് സഞ്ചരിച്ച രാജ്യ സഞ്ചരിച്ച രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ സുവനീറുകളും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആ റോഡ് ട്രിപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്താണോ നൂറ്റിയൊന്ന് രാജ്യത്ത് പോയല്ലേ അതാണ് ഈ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടില്ല നൂറ്റിയൊന്ന് രാജ്യത്ത് സന്ദർശിച്ച പാസ്പോർട്ടുകളാണ് ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന് എന്ത് പാടാണെന്നറിയാം അപ്പോ അവാർഡുകളൊക്കെ കുറെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ കുറെ ഫോട്ടോസ് ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോ കൊള്ളാം അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കല്ലേ ഇതെന്താ സംഭവം ആവോലിയുടെ കറി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ചോറ് ഇല്ല അത് മതിയല്ലോ നമുക്ക് ധാരാളം അല്ലേ ഇതൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കാം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ എടുത്തു അല്ലേ എല്ലാം പ്രതീക്ഷകളാണല്ലോ അല്ലേ അയ്യോ കൊള്ളാം ഷൂട്ടിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ചേട്ടാ ഇതിന്റെ ഡിക്കി ഒന്ന് തുറക്കോ ചൈനയിലൊക്കെ പോകല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ച് ഡോളർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്നതായിരുന്നു അതിൽ വന്നു ഇരുന്നൂറ് ഡോളറേ ഉള്ളൂ രണ്ട് നോട്ട് വരും നമ്മളിവിടെ തപ്പത്ത് അയ്യോ എണ്ണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് യു എസ് ഡോളർ വരും അതായത് രണ്ട് നൂറ് ഡോളർ നോട്ട് വരും സൗകര്യമല്ലേ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ശ്രീലങ്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും നടക്കൂല നമ്മുടെ എസ് ബി ഐ ഉണ്ട് എസ് ബി ഐയിൽ സർവീസ് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാലും റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം താങ്ക് യു ഏ ഇത് ഇന്ത്യൻ നോട്ടാണല്ലോ ഇന്ത്യ യു എസ് ഡോളർ തരൂ ആ കൊള്ളാം അതെ എൻ്റെ പൊന്നെ ഞാൻ പതിനാറായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിച്ച നോട്ടാ രണ്ടെണ്ണം എന്നാലും അണ്ണൻ്റെ വിലേ അല്ലേ ബോഡിങ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് ആകത്ത് കയറി വന്നു എൻ്റെ ഈ ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്
ഒന്നുകൂടെ പോകുന്നത് പോലും ആലോചിക്കുമ്പോൾ പേടിയാവുന്നുണ്ട് കാരണം അത് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളും അതിൻ്റെ വിസ സംഘടിപ്പിക്കലും പിന്നെ നമ്മൾ പോയത് അന്ന് ചൈന എന്ന് ചൈന വഴി പോയത് ടിബറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു ഏത് വർഷം എന്നാ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് അല്ലല്ലോ പതിനാല് സോറി നാല് വർഷം നാല് വർഷമായല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആ ഓക്കെ അന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ സജീവമല്ല അമ്പതിനായിരം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചൈന സീരീസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് വൺ ലാക്ക് ആക്കണം ഏ വണ്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോകൾ ചാനലിലുണ്ട് ചാനലിൽ ഉപരിയായിട്ട് വേറെ കുറച്ച് വീഡിയോസും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രകളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പുള്ളിയുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ യാത്രയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ലാൽ ജോസുമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സുരേഷ് സുരേഷ് ജോസഫ് അദ്ദേഹമായിട്ട് നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ എങ്ങനെയാണ് ആ യാത്ര ഒരു പ്ലാൻ ആയത് വർക്കൗട്ട് ആയത് പരിചയം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പരസ്പരം പരിചയമില്ല ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ദേശാടനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടെ പോയൊരു യാത്രയുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആരെ കിട്ടും എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുരേഷ് സാർ ആ സമയത്ത് കന്യാകുമാരി ടു കാശ്മീർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് സോളോ ഡ്രൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ സുരേഷ് സാറിനെ വിളിച്ചു പിന്നെ സന്തോഷത്തോടെ വിളിക്കാം നമ്മുടെ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സന്തോഷത്തിനെ വിളിക്കും അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ല ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും സന്തോഷം കൂടി ഞങ്ങളൊന്ന് സൈബീരിയ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സൈബീരിയ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പിന്നെ സന്തോഷം തിരക്കൊണ്ട് നടന്നില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സാറിനോട് അതേ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ലണ്ടനിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പരിപാടി ഉണ്ട് പൈസ കൂടുന്നു ഓൾറെഡി അപ്പം തന്നെ കൈ പിടിച്ച് തിരിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ മാഗസിൻ സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ലാൽ ജോസുമായിട്ട് ഒരു യാത്ര അപ്പം ചെന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് പോയതാണ് ഞങ്ങൾ ഓക്കെ അതങ്ങനെ പോയി ഞങ്ങൾ പോയത് അതിരപ്പള്ളി വഴി അങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷോളയ വഴിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് ലാലുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ കൊളീഗായിരുന്നു നവീൻ ഭാസ്കർ ഉണ്ട് നവീൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല നവീനാണ് അനുരാഗരിക്കും വെള്ളം ഒക്കെ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നവീൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലാലുചേട്ടൻ ബൈച്ചേട്ടന് വേറെ യാത്ര പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ പുള്ളി ഇത് ലണ്ടനിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകാന്ന് പറയും ലാൽ ജോസ് പറഞ്ഞു വണ്ടി നിർത്തുന്നു അത് ശരി അപ്പം ഞാൻ പേടിച്ചു കാരണം ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്തോ ഇഷ്ടപ്പെടായി ഉണ്ടോ ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പേടിച്ചു ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി ലാലു പറഞ്ഞു വെളി ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വെളി ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്നെ കൂടെ ലണ്ടനിൽ കൊണ്ടുപോകണം അത് ശരി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ റേഞ്ച് ഇല്ല മൊബൈൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് റേഞ്ച് ഉള്ളിടം വരെ ഒന്ന് പോകാം അപ്പോൾ ആ ശരി ഇപ്പോൾ കൊള്ളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റേഞ്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ചെയ്ത് സുരേഷ് സാറിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ സുരേഷ് സാറിനും പരിചയമില്ലല്ലോ ലാലുവിനെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആലോചിക്കാം അതുകൊണ്ട് പറയാം ആലോചിക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആലോചിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് പേർ നമ്മൾ സിങ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷേ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര വർഷം എടുത്തു വീണ്ടും നമ്മൾ യാത്ര പോകാൻ കാരണം അന്ന് ആരും അങ്ങനെ യാത്ര പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ റൂട്ടായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അന്ന് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളുടെ വിസ എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം നിങ്ങൾ മാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിന്റഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സത്യത്തിന് മാപ്പിലുപരി നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്തെ മലയാളികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു യാത്ര ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു തന്നെയല്ല അന്നത്തെ പ്രശ്നം മ്യാൻമാർ ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക്
പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പോയത് ചൈനയിലെ ടിബറ്റൻ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ചൈ അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ഗൈഡ് വേണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കിത് ബാക്കിയുള്ള കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം ഇതിങ്ങനെ കുറെ ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വരാം നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ചൈന വഴി ഇവർ പോയ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കേൾക്കാം ഏ അപ്പം നമുക്ക് ഏ ഞാനിത് ഇൻട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല നമുക്കിതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമയമുണ്ടല്ലോ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ചൈന ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ചൈനയിലെ കുറച്ച് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ചൈന ഭാഗത്തെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തി കുറച്ച് എൻജോയ്മെൻറ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സമയം ഏതാണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ഹൈവീഡൻ എം എൽ എ നമസ്കാരം സാർ സാർ അടുത്ത ട്രാവലാണ് സാർ ട്രിവാനത്തേക്ക് സാർ നമ്മുടെ ആനവണ്ടി വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ നോർമൽ എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ആനവണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് ആ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് ഓക്കെ ആ സാർ ഇവിടെ വന്നു അപ്പം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ബോർഡിങ് തുടങ്ങാറായി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ ശരി നടക്കാം കയറി അകത്ത് കയറി ഇടുന്ന് പില്ലോ ഉണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സീറ്റ് ഒന്നും ഒരു സുഖമില്ല അല്ലേ കാണാൻ കാണാൻ കാണാനൊരു ഗുമില്ല സിൽക്ക് കെയർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ഭയങ്കര സംഭവം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ഇനി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു തുടങ്ങണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ എമിറേറ്റ്സും ഫ്ലൈ ദുബായ് ഒക്കെ പോലെ അത്തരത്തിലൊരു സംഭവമായിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അവിടെ ലോക്കൽ ഓടിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതേലൊരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമോ ഒന്നുമില്ല ബൈച്ചേട്ടാ ഫുഡ് കിട്ടുമോ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് സിൽക്ക് കെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കുറെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇനിയിപ്പം മൂത്തെ പെണ്ണിനെ കാണിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അതെന്ത് സഹിക്കാം അല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെന്ന് ഫുഡ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് കരുതി പൈസേണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചേ കഴിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് നമുക്കൊരു വെറ്റ് ഇഷ്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സിൽക്ക് കെയറിൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ വെട്ടവലും മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലാണ് കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം ചോദിക്കാം ഇത് എക്കണോമിയിലും കിട്ടുമല്ലേ കിട്ടുമല്ലേ ആണല്ലേ അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കലവറയാണല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഒക്കെ യാത്ര അധികവും വളരെ ചെലവ് ചുരുക്കിയാണ് നമ്മുടെ ഇത് തള്ളി വന്നാണ് ഇപ്പം അത് അടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് അവിടെ നിന്ന് തള്ളി വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഭവമില്ല അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഫുഡ് കിട്ടി ഇതെന്തോ ചപ്പാത്തി പോലെ എന്തോ സാധനം എന്തോ തോന്നുന്നു ഇത് കേടാണ് ഇത് സ്വീറ്റ് എന്തോ ആണ് ഇതിനകത്ത് റൈസ് ആയിരിക്കണം ചിക്കൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൊക്ക കോള ഒരു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ ഉറങ്ങത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങി അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറായി തോന്നി ഇത് നമ്മുടെ ലെമൺ റൈസ് പോലെ എന്ത് റൈസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മഞ്ഞ കളർ ഇത് മഞ്ഞ കളറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് പയർ വെച്ചുള്ള എന്തോ ഒരു കറി മൺപയർ വെച്ചുള്ള കറി ഇതൊരു ചിക്കൻ കറി ചപ്പാത്തി നല്ലതാണോ ഈ മഞ്ഞ ചോറിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല ചപ്പാത്തി കൊള്ളാം ചിക്കൻ കൊള്ളാം ഇവിടെ സിംഗപ്പൂരാണ് കാണുന്നത് സമയം ഏകദേശം ആറ് മണി കഴിയുന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വൈകിട്ടാണ് സിംഗപ്പൂർ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കപ്പൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊരു കപ്പൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ഓ തകർത്ത് പകലായിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിച്ചേനെ നമുക്ക് നല്ല കിടലൻ ഡ്രസ് ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടിയാലും സിംഗപ്പൂരെത്തി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എയർപോർട്ട് കാണാനൊക്കെ സമയം കിട്
സ്കൈ ട്രെയിൻ ടു ടി വൺ ആൻഡ് ടി ത്രീ അതിൽ കയറി പോകണം അല്ലേ അടിപൊളി ഇത് എന്താണിത് താഴെ ഫുള്ള് കാർപ്പറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടേ അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഫുള്ള് മൊത്തത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ മെട്രോ ഉണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ടെർമിനൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്കൈ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് ടീ ത്രീയിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഒരു ട്രെയിൻ വരും രാവിലെ ഒരു മോർണിംഗ് വോക്ക് അടിപൊളി അല്ലേ കിതച്ചു ഒരു അര കിലോമീറ്ററിന് മേലെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും വാങ്ങി ഏറ്റവും പോലെ ഇവിടെ വരെ ഓടി ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ അതെ എത്തി അനേക സംഭാവന മാത്രം എൻ്റെ പൊന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇറങ്ങുമായിരിക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ആ ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് സ്കൈ ട്രെയിൻ കേട്ടോ മെട്രോ ട്രെയിനിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അപ്പുറത്തൊരു കോച്ചുണ്ട് രണ്ട് കോച്ചാണുള്ളത് ഒരു ടെർമിനലിൽ നിന്ന് മറ്റേ ടെർമിനലിലേക്ക് പോകുന്ന സ്കൈ ട്രെയിൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ടു ടി ത്രീ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തുകൂടെ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഈ ഈ വളഞ്ഞ് ഈ ഇതിനകത്തോടെ നമ്മൾ കയറുന്ന കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് പോകുന്നത് ടെർമിനൽ ത്രീയിലെത്തി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ബി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗേറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ബി സിക്സ് ഇതൊരു ഒമ്പൊന്നര എയർപോർട്ടാണ് കണ്ടാൽ നോക്കി എൻ്റെ പൊന്നെ നമ്മുടെ ബി സിക്സ് ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയാ അപ്പം ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് ആൾക്കാരിവിടെ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കിടക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശങ്കായിക്ക് പോകുന്നത് ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ത്രീ തേർട്ടി ആണോ ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കയറി നോക്കാം ഡിപ്പാർച്ചർ അറൈവൽ കാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ അറൈവൽ കാർഡും ചൈനയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഡിപ്പാർച്ചർ കാർഡും വേണം ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇത് ചങ്കി എയർപോർട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ചാങ്കിയും നമ്മളിപ്പോ ചാങ്കി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഷാങ്ഹായിലേക്ക് പോകുന്നു ആണോ ശരിക്കും ബൈചേട്ടൻ നേരത്തെ പറയായിരുന്നേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി എയർപോർട്ടാണ് ആന്നോ രാജ്യം വളരെ ചെറുതാണല്ലോ എയർപോർട്ട് വളരെ വലുതും അതെ നാല് ടെർമിനൽ അഞ്ച് ടെർമിനൽ എങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആണ് ഇത് തകർപ്പൻ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആണ് കണ്ടാ ഒളിച്ച് ഇത് കൊള്ളാം അല്ലേ അടിപൊളി ബിസിനസ് ക്ലാസ് എന്തോരം സീറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയേ ഓ ഇത് വലിയ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ കാലിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുത്തിയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ ഏ ബിസിനസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രീമിയം എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വലിയ സീറ്റുകൾ കണ്ട ഇത് കൊള്ളാം പ്രീമിയം എക്കണോമി ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അത്രയും റേറ്റ് വരില്ല പ്രീമിയം എക്കണോമി കൊള്ളാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഫോർവേഡ് റോ സീറ്റ് ഏ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഫോർട്ടി ഫോർ ദേ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഫോർട്ടി ഫോർ അങ്ങനെ സീറ്റിലിരുന്നു അടിപൊളി ഒരു സ്ക്രീന് ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ റിമോട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഐപോള് യു എസ് ബി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെയുണ്ട് സ്ക്രീൻ അടിപൊളി കേട്ടോ സാധാരണ വൺ മറ്റേ ഫ്ലൈറ്റിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നല്ല ഡിസ്പ്ലേയിലുള്ളൊരു സ്ക്രീനാണ് കൊള്ളാം ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ പുറത്ത് ഹെഡ്ഫോണും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബൈച്ചോട്ടം പത്രമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഷൗട്ടാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കാലൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സിൽക്കാരനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഒരു പില്ലോ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റും ഉണ്ട് ബോയിങ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നാലേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറാണ് ഷങ്ക എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ളത് ക്രിസ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ സിൽവർ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ക്രിസ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ വാർത്തകൾ വായിച്ചു നോക്കുന്ന വായിച്ചിട്ട് ഹോട്ടവില് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്കണോമിയിൽ ഹോട്ടവില് കിട്ടുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും
പിന്നെ കുറെ ചൈനയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈ ചൈനീസ് ഭാഷയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല തിരിച്ച് സിംഗപ്പൂർ ഷങ്കായി ടു സിംഗപ്പൂരിലാണെങ്കിൽ ലഞ്ചിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തൊരു ക്രിയേറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഓ തകർത്തു സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു സിനിമ പോലെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സിനിമ പോലെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് കാണിക്കുന്നതേ ഇല്ല എല്ലാം പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പോ വെറുതെ ഒരു ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയല്ല ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഡോർ സെന്റേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ അത് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു കൊള്ളാട്ടോ കിട്ടില്ല കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് എല്ലാരും നോക്കിയിരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഒക്കെ അപാര കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എയർപോർട്ട് തന്നെ വലുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചിക്കൻ നൂഡിൽസും ചിക്കൻ സോസേജും ആണ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ബണ്ണ് ഇത് ചൈനീസ് ടീ പിന്നെ ബട്ടറും ഉണ്ട് ജാമും ഉണ്ട് ഇതാണ് ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് കേട്ടാ കൊള്ളാം ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചു സോസേജ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഒന്നുണ്ടോ അല്ലേ സോസേജ് ആണോ ചോദിച്ചേ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആണോ വന്നേ ചൈനാസി അഥവാ എല്ലോസി എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ചെളി കളറിൽ കണ്ടില്ലേ ചെളി വെള്ളം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളറിലുള്ള വെള്ളമാണ് ധാരാളം കപ്പലുകൾ പോർട്ടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷങ്കായ എയർപോർട്ടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മറ്റൊരു റൺവേ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് ഈ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ റൺവേ ഇവിടെ ഉള്ള റൺവേലാണ് വന്നത് ഇപ്പുറത്തൊരു റൺവേ ഉണ്ട് അതിന് മേലിക്കൂടെ ഫ്ലൈറ്റ് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ വേറൊരു ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുന്നു ഷങ്കായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും എണീറ്റ് ശരിയായി നമ്മളും എണീക്കാൻ പോകുന്നു എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലൈ ആയിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫുഡും കൊള്ളാം ട്രാവലും കൊള്ളാം എല്ലാം സൂപ്പർ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇതൊരൊന്നര എയർപോർട്ടാട്ടോ എനിക്കിതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം കാണുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അതേപോലെ നീണ്ട എയർപോർട്ടാണ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നീണ്ട പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കുപ്പിയും കൊണ്ട് പോകണം ഒരു കുപ്പി ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം സാധിക്കാനായിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ പരിപാടികൾക്കായിട്ട് പോകുന്നു വെൽക്കം ടു ചൈന പെട്ടി കളക്ട് ചെയ്യണം പെട്ടി കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കാം വരുമായിരിക്കും എന്ത് പെട്ടി വന്ന് ഇതിൽ ഫ്രജയിൽ ഹാൻഡിൽ എടുത്ത് കയറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് സിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണോ ഇതിനകത്ത് ഫ്രജയിലുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെ കാത്ത് ആരോ നിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പേര് നാളും വല്ല എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് നിപ്പുണ്ടോന്ന് നോക്കാം ഇനി ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ പേരെഴുതി വെച്ചാലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണി ഇവനാണ് ഇത്ര നേരം നിന്നിരുന്നത് അവൻ മെടുക്കനാണ് ആ പേപ്പർ എന്തേ 
പാസഞ്ചർ നെയിം പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിലും ബൈജു എന്നുള്ളത് ചൈനീസിലും എഴുതി വെച്ചു ദൈവമേ എന്റെ പൊന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം ഇവനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവൻ നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് ആരാന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടേ ണ്ടോടിച്ചിട്ടുണ്ടാണോ ഇത് ഇത് കൊള്ളാം ഇതിപ്പോ ഒരു എത്ര സീറ്റ് ആയത് സെവൻ സീറ്ററോ വിശക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡ്രൈവറിനോട് മാക്ഡൊണാൾസ് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് മനസ്സിലായില്ല ഞാനാരാ പോവൻ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് മാക്ഡൊണാൾസിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ മറ്റേ ലണ്ടൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഖസാക്കിസ്ഥാൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ചില ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫുഡ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവൂല അവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് എന്ത് മൃഗത്തിന്റെ ഇറച്ചിയാണെന്നൊന്നും അറിയണല്ലോ ആ പാടെ ബ്രെഡ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കാണും പുഴുങ്ങി വെച്ച ഇറച്ചിയും കാണും ആദ്യമൊക്കെ നമ്മള് ലാൽ ജോസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ലാലു ഓരോ മൃഗത്തിനെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇഴയുന്ന കാണി പാമ്പല്ല അങ്ങനെ ഓരോ മുഖത്തിൽ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും അവസാനം എല്ലാവർക്കും ചിരിയാണ് അല്ല അവസാനം പിന്നെ എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഒരുമാതിരി കിട്ടുന്ന എല്ലാ മുഖങ്ങളുടെയും പടം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കും അപ്പൊ ഒരാ ഇതാ ഇതാന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും എത്തുമ്പോ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ഈവു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് സ്ഥലത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് തരം സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അവിടെ എന്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തുണ്ട് സഹീർ എന്നാണ് പേര് സഹീർ നമ്മുടെ നാട്ടില് തിരൂര് അടുത്താണ് വീട് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാര് അനുഭവിക്കാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നാട് വിട്ട് ഇവിടെ ചൈനയിൽ വരികയും ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ എക്സ്പോർട്ട് കമ്പനി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കേരളത്തില് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഇവിടുന്ന് സഹീർ കയറ്റി വിടുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ സഹീറിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് അല്ലെ സാർ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നീവൂലേക്ക് ഇനിയിപ്പം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പിന്നെ എന്താ പറയാ മൊത്തത്തിൽ ടയേർഡായി ശരിക്കും ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ ഒരു ഇത് വരുവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകുന്ന കണ്ടാൽ അറിയാം ടയേർഡായിരിക്കണം ആ അതെ 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 കുളിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഉറക്കവും വരും അപ്പൊ നമ്മള് ഇവൂല് ചെന്നിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികൾ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചേട്ടനോട് ഇവരുടെ ലണ്ടൻ യാത്രയുടെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ അത് ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളായിട്ട് കാണാം ഈ ഒരു വീഡിയോ വിളിച്ച് നിർത്തുന്നു ഇവൂലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ബാച്ചേട്ടന്റെ ലണ്ടൻ യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ